Jeg forsker i brugen af digitale teknologier, og specifikt hvornår brugen af digitale teknologier giver udslag i distraktion. Så digital distraktion, det er titlen på min afhandling, og det er også mit primære forskningsfelt. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg selv er ramt af det i ny og næ. Jeg har både ignoreret min kæreste til fordel for telefonen, og jeg har tjekket Facebook, når jeg sidder og skrevet artikler og været til møder osv. Så det er, det er bestemt ikke fremmed for mig. Jeg synes, at digital distraktion er et enormt vigtigt øh, emne for vores samfund. Det bliver kun mere og mere udbredt, og det er noget, vi alle sammen kan genkende til. Det foregår overalt øh, i klasselokaler, på arbejdspladser, i stuen, rundt om cafébordet. Så det er noget, der har spredt sig øh, og forgrenet sig i hele vores samfund. Det er den politiske dagsorden, at vi skal have øh, digitaliseret alt, vi kan komme i nærheden af. Og vi investerer mange, mange millioner kroner, både som, som samfund og som private, forbruger også i digitale teknologier, så selvfølgelig skal vi også sætte fokus på slagsiderne og skyggesiderne ved den brug, vi ligesom øh, har gang i. Altså glæden ved at nørde med et forskningsfelt, den er svær at beskrive for folk, der ikke selv er forskere, tror jeg. Øh, der er mange af mine venner, der tænker, at jeg må have det mest kedelige job, de overhovedet kan komme i tanke om. Det er jo bare ligesom en lang specialeskrivningsproces. Øh, og for mig er det jo paradis, men for dem er det skrækkeligt. Men hvis jeg skal prøve at sætte nogle ord på, så er det der med at få lov at sidde og læse artikler og bøger og skrive og tage ud og interviewe folk om noget, man brænder for, det er et kæmpe privilegie. Øh, altså jeg håber selvfølgelig, at min forskning kommer til at forandre hele verden. Øh, på et lidt mere jordbundet plan, så håber jeg, at jeg får lov at blive involveret i, øh, i især i gymnasiepolitik omkring IT og educational IT i, i fremtiden. Og jeg håber, at det er noget, der kommer til at skabe en debat. Og jeg håber også, at jeg kan være med til at styre, hvordan den debat den bliver taget, fordi vi har allerede en samfundsdebat. Jeg synes, den er lidt uhensigtsmæssig, så jeg vil gerne styre den lidt i en anden retning.